真的是大不如一起，不给你饭吃你试试？我老婆呀，要把我们爷俩啊逼成啥样了？少吃一顿饭，又不是活不了啊。这女人啊，要是狠起来，星星都能退化成猴子。不想再做人了，啊，哎。对了，你借我们公司那周转资金啊，物价说已经还给你了。谢谢，哥们儿，你跟我这客气什么呢？我就说吧，你们家这些大事儿啊，还得是顾家做主，连我都佩服他。就觉得吧，我老婆啊，最近有一些变化，接这大单子未必是一件好事啊。我怎么没听懂啊？这么大一个乐园，每周都得去办这个烟花秀吧？这对于公司来讲啊，那直接就可以流水翻番啊。原本想的不是这样，顶多呢就获得一个竞标的资质。哥们儿想凭着哥们儿牛气的设计，让他们开开眼啊！你们不是还用外国团队吗？我就让你们知道，我们国内的烟花现在已经到了什么样一程度了。而现在倒好，就一句话，人家说拿下就拿下了，就就是你说的瞬间质变，这不是在走捷径吗？你说这么多呀，我才明白。你就觉得呀，你的那些才华没地方用，你的价值体现不出来呗。顾家现在把保险都卖了，要开甜品屋，一心想拢住那些太太圈。哎，我担心啊，这会不会出什么问题啊？这能出什么问题呀、啊？我去，现在什么社会了？人情社会，人家顾家忙活这么多，为了什么呀？不就为了你那个家吗？你愿不愿意咱们两个换一换？怎么了？怎么了？不是，这帮小子他妈的太嚣张了！你们想干什么呀？我们还没到时间呢。那你这战场子也不踢呀？踢不踢也轮到你们呀，懂不懂规矩？怎么了？你把球捡回来，咱俩算完。不就不捡怎么了？想打架？啊？不行吧？打架！老婆，现在孩子不讲道义，打人专打脸，下手也太狠了，血都给我干没了，奶瓶记不住人呗。蹲下，蹲下，谁让你们说话的啊？你哪位？我是许幻山的家属。许幻山，谁啊？我我我，你蹲下。跟我来一趟。嗯，同志，这是怎么回事啊？许幻山带头跟人家学生打架，他先动的手。哎，哥几个，哎，这事儿没缓。甭管有缓没缓，这事儿确实是我哥不对，先动手了。我们不要钱。不要钱，那倒好办了。哎，你这什么意思？啊？没什么意思，啊，不接受赔偿，拒绝和解，那就得落案。都是在校大学生，有组织，有纪律。这事儿要让学校知道你们在校外打架斗殴，多少有点影响。
我觉着，我觉着没必要，不要钱，没关系。回头啊，让那几个老板在球上给大伙办张卡，以后踢球就方便了。咱想什么时候踢，什么时候踢，是不是？大伙说是吧？啊。不好意思了，哥，你看我这冲动，我让你都受伤了。说什么呢？这都是缘分，不打不相识。哎，哎，咱们加个微信吧。哎，好嘞，回头拉个群，有空一起踢球，好不好？行，那我们扫你吧。你扫我，扫我，扫我，扫我。我当着一大家子给你留面子就完了，倒好，还显摆上了。没什么大不了的呀，结果是好的，这不还认识一帮朋友吗？你别说，我这架打的呀，还真有点意思。找到了点莽撞少年的感觉，好什么好呀？你自己忘了明天要去北京出差啊？你这弄一大花脸，怎么见客户啊？哟，我这么大事儿忘了，都怪我这脑子不太好使。我一直就反对你去踢球，你说那么多运动你不选，非选这种激烈碰撞的。上回韧带拉伤就拄拐一个多月，这回可倒好，还跟人打上架了。你跟沈杰不是挺有数的吗？怎么凑在一起成负数了？踢球锻炼不是好事吗？打架是一时冲动，不就把明天的任务忘了吗？还好陈旭把你捞出来了，你要再给关进去，咱们之前努力全白费了。怎么能白费呢？人家连我的设计方案人都不看，人家看我这张脸呀、啊。只要你别得罪那于太太。人家那园子，不可多了吗？你怎么说话阴阳怪气的？轻点儿，怎么阴阳怪气的了？你现在数落我跟数落儿子，那有区别吗？晚饭晚饭不让吃，球球球，我现在不能踢，我一点自由都没有了。我多大岁数？那我过两天我就不能叫你老婆了呗？我得称呼您许太太。说去，你还是针对太太圈？对，我就是针对太太圈。咱家生活过得挺好的，为什么非得蹦着脚往上够啊？那好，好什么好呀？你不知道吗？咱们家公司的特殊性，一出事就是大事儿对不起，我刚态度不好，但我也是着急。咱们家好不容易迎来这样的局面，你又把脸弄成这样，我也是心疼。但咱们现在的烟花燃饭方案还没通过，单子还没有彻底拿下来，咱们这个时候也不能放松。你说呢？说的对。确实不应该打架。